హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎంఎం అప్డేట్స్ ఇన్ఫో ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎన్ఎల్సి ఇండియా లిమిటెడ్ కంపెనీలో మనకి రిక్రూట్మెంట్ అయితే పడడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము సో ఇదేంటంటే నవరత్న పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ కంపెనీ అనమాట సో లిమిటెడ్ కంపెనీ అనమాట ఒకసారి పోస్టులు ఏంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి సో శాలరీ ఏంటి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఒకసారి అన్ని డీటెయిల్గా చెక్ చేద్దామండి ఒకసారి వీడియో ఎండి వరకు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుద్ది చూసుకుంటే ఒకసారి ఇక్కడ మనకి నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ వచ్చేసి మనకి మెకానికల్ సంబంధించినది అండి మెకానికల్లో మనకి అన్రిజర్వ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబిసి ఎస్సి ఎస్టీ టోటల్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏరియా వన్ను ఏరియా వన్ను ఏరియా టూ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఏరియా వన్ను ఏరియా టూ నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఫర్ ఇది ఏరియా వన్ వచ్చేసి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఏరియా టూ వచ్చేసి మైన్స్ అండ్ అల్లైడ్ సర్వీసెస్ అనమాట సో మనకి మెకానికల్ సంబంధించినది టోటల్గా థర్టీ సిక్స్ పోర్ట్స్ టు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లు అండ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ వాటిలో ఉండడం జరిగింది అండ్ మైన్స్లో ఏరియా టూలు వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ అనమాట సో టోటల్గా మెకానికల్ సంబంధించి వన్ ట్వంటీ పోస్ట్ అయితే ఉండడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఎలక్ట్రికల్ అండి ఎలక్ట్రికల్ ఏరియా వన్లో వచ్చేసి సెవెంటీ వన్ పోస్ట్లు ఉన్నాయి మైన్స్లో వచ్చేసి వన్ నాట్ నైన్ పోస్ట్లు అనేవి ఉండడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సివిల్లో వచ్చేసి టోటల్ ఏరియా వన్లో ఫిఫ్టీన్ ఏరియా టూలో వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ పోస్టులు అయితే ఉండడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా చూసుకుంటే మైనింగ్ అనమాట మైనింగ్ ఏరియా వన్లో ఏం లేవు ఏరియా టూలో వచ్చేసి సెవెంటీ సెవెంటీన్ ఉన్నాయి కంప్యూటర్ సంబంధించి వచ్చేసి ఏరియా వన్లో ఎయిటీన్ ఏరియా టూలో వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ మనకి టోటల్గా వచ్చేసి మనకి టూ నైంటీ ఫైవ్ పోస్టులు అయితే ఉండడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది అనమాట ఒకసారి ఇంకా చూసుకుంటే మనకి క్వాలిఫికేషన్స్ ఇచ్చాడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ పోస్టులు అనేవి మనకి గేట్ స్కోర్ గేట్ స్కోర్ కార్డు ద్వారా మనకి ఫిల్అప్ అవుతాయండి గేట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ స్కోర్ సో క్యాండిడేట్స్ వుడ్ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ గేట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ది రిలవెంట్ గేట్ మోడ్ సో ఈ గేట్ అనేది ఎవరు మనకి బీటెక్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండే వాళ్ళు రాయచ్చు అండ్ ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత రాయచ్చు అండి గ్రాడ్యుయేట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించినది స్కోర్ కార్డ్ అయితే ఉండాలండి గేట్ స్కోర్ కార్డ్ ట్వంటీ త్రీ ఓన్లీ విల్ బీ వ్యాలిడ్ ఫర్ ది రిక్వైర్మెంట్ అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ రాసే వాళ్ళే అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గేట్ పడి ఉంటుంది అనమాట నోటిఫికేషను సో అందులో వచ్చే ర్యాంకును బట్టి ఈ పోస్టులు అయితే మెరిట్ని బట్టి పోస్టులు అయితే మనకి ఫిల్అప్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మెకానికల్ వచ్చేసి క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెకానికల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ వచ్చేసి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ పవర్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ వచ్చేసి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆర్ సివిల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ వచ్చేసి బ్యాచులర్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ అండి సో మైనింగ్ వచ్చేసి ఫుల్ టైమ్ ఆర్ పార్ట్ టైమ్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ మనకి ఇక్కడ ఫుల్ టైమ్ ఆర్ ఫ్యా పార్ట్ టైమ్ అని ఏదైనా సరే బ్యాచులర్ ఇన్ డిగ్రీలో మనకి దా వాటి వాటికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడండి ఆ క్వాలిఫికేషన్స్తో పాటు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ గేట్ ర్యాంక్ అనేది ఉండాలండి ఆ గేట్ ర్యాంక్లో వచ్చిన మెరిట్ని బట్టి మనకి సెలెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చాడండి ఇంకొకసారి చెక్ చేద్దామండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మినిమం పాస్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఆఫ్ మార్క్స్ మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇది నోటిఫైడ్ క్వాలిఫికేషన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలండి సో ఈ వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించిన వాటిల్లో అన్రిజర్వ్డ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ వాళ్ళైతే మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వచ్చి ఉండాలండి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చి ఉండాలండి సో అదనమాట ఇంకా ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ అనేది మనకి ఇచ్చాడండి అన్రిజర్వ్డ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకైతే థర్టీ ఇయర్స్ ఓబీస్ థర్టీ త్రీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ ఎస్టీ వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట సో అదనమాట ఇక్కడ మనకి పే స్కేల్ వచ్చేసి పే స్కేల్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టు వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వరకు ఇవ్వచ్చండి సో
వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి డ్యూరింగ్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయితే పే చేయడం జరు జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ మనకి ఈ ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఆన్ సక్సెస్ఫుల్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ద ట్రైనింగ్ విల్ బీ అబ్సార్టెడ్ ఈ త్రీ గ్రేడ్ యాక్చువల్గా మనకి గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనింగ్ అంటే బిఫోర్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ గ్రేడ్ ఈ టూలో ఉంటారు ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ గ్రేడ్ ఈ త్రీలోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట సో ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ మనకి సిక్స్టీ టు వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ అయితే మనకి పే చేస్తారండి అదే అనమాట ఇంకా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ మెథడ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఇచ్చాడండి ఒకసారి చూద్దాము మెథడ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ వచ్చేసి సెలెక్షన్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ స్కోర్డ్ ఫాలోడ్ బై పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ట్వంటీ మార్క్స్ సో గేట్ స్కోర్కి అయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ గేట్ స్కోర్కి అయితే ఎయిటీ మార్క్స్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూకి అయితే ట్వంటీ మార్క్స్ టోటల్కి మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో హండ్రెడ్ మార్క్స్లో ఎయిటీ మార్క్స్ వచ్చేసి మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ గేట్ స్కోర్ ర్యాంక్ని బేస్ చేసుకొని అండ్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ట్వంటీ మార్క్స్ వాటిని బట్టి మనకి సెలక్షన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకసారి చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనకి వీళ్ళు వన్ ఇస్ టు సిక్స్ రేషియో అనేది వీళ్ళు తీస్తారండి మెరిట్ ఆర్డర్ వచ్చేసి సో ఒక పోస్ట్కి ఆరు మందిని అయితే వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది పూర్తిగా గేట్ స్కోర్ బేస్డ్ మీదనే సెలెక్ట్ చేస్తారండి ఇంకా చూసుకుంటే ఇక్కడ మెడికల్ ఫిట్నెస్ కూడా ఇచ్చాడండి మెడికల్ ఫిట్నెస్ ఎవరీ ప్రొవిజనల్లీ షార్ట్ లిస్టెడ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ప్రయర్ టు బీయింగ్ అపాయింట్మెంట్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ది పోస్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు అండర్ గో ప్రీ ఎంప్లాయ్మెంట్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ ఫర్ ది ప్రిస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ హెల్త్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్సిఐఎల్ బై ది కంపెనీ మెడికల్ ఆఫీసర్ సో వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క స్టాండర్డ్ ప్రకారము మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి అది కూడా చెక్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మనకి జనరల్ కండిషన్ ఇచ్చారు సిటిజన్స్ ఇండియన్స్ మాత్రమే అప్లికేబుల్ అనమాట సో ఆల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చి మనకి మనం ఏదైతే మనకి క్వాలిఫికేషన్ ఉందో అది యూజీసీ ఆర్ ఏఐసీ అప్రూవల్ అయి ఉండాలి మనం చదివిన కాలేజ్ కానీ యూనివర్సిటీ కానీ సో గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ర్యాంక్ కార్డు ఉండాలి తర్వాత ఇంకా చూసుకుంటే కనుక ఎవరైనా ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తుంటే కనుక స్టేట్ పిఎస్సిలో సెంట్రల్ పిఎస్సిలో గవర్నమెంట్ దానిలో వాటిలో ఎవరైనా జాబ్ చేస్తుంటే కనుక నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అని అయితే కంపల్సరీ తీసుకోవాలండి సో ఇంకా చూసుకుంటే కనుక సో ఇక్కడ మనకి ఒక కండిషన్ అయితే పెట్టాడండి సర్వీస్ అండ్ అగ్రిమెంట్ బాండ్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ వైల్డ్ జాయినింగ్ ద పోస్ట్ గ్రా పోస్ట్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రయని ఎన్ఎల్సిఐఎల్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ సర్వీస్ అగ్రిమెంట్ బాండ్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ త్రీ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ రూపీస్కు బాండ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలండి ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళు మినిమం పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సో అదే అనమాట సో ఇక్కడ హౌ టు అప్లై నేను లింక్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తానండి డిస్క్రిప్షన్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఇంకా ఏమేమి కావాల్సిన ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడండి ఒకసారి చూసుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఫీజు అయితే ఇచ్చాడండి పేమెంట్ సో అన్రిజర్వ్డ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ వాళ్ళకైతే ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్లికేషన్ ఫీజు అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో మనకి టోటల్గా ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీస్ అయితే అన్రిజర్వ్డ్ క్యాటగిరీస్ అయితే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రిజర్వ్డ్ క్యాటగిరీస్ అయితే కనుక అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే ఎక్సెప్టెడ్ అండి అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ అయితే త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఓన్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీస్ అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ మనకి డాక్యుమెంట్స్ సైజ్ అనేది మనకి ఇచ్చాడండి రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ అనమాట జేపీజీ ఫార్మాట్లో ఉండాలి ఫిఫ్టీ కేబీ సో గుడ్ క్వాలిటీ క్యాండిడేట్ సిగ్నేచర్ ఫిఫ్టీ కేబీ ఉండాలి ఆల్ ఆర్ జేపీజీ ఫార్మాట్ అండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ క్యాష్ ఎస్ఎస్సీ మార్క్స్ మెమో పీడిఎఫ్ ఆర్ జేపీజీ ఫార్మాట్ టూ ఫిఫ్టీ కేబీ ఆధార్ కార్డ్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ కేబీ ఇంకా చూసుకుంటే ఇంకా గేట్ స్కోర్ కార్డు తర్వాత కన్సిలేట్ సెమిస్టర్ వైజ్ మార్క్స్ సీట్స్ అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ నోటిఫైడ్ క్వాలిఫికేషన్ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ డిగ్రీ
మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అయితే ఇచ్చాడండి ఓపెనింగ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ లెవెన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ట్వెల్వ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అనమాట నెక్స్ట్ మంత్ డిసెంబర్ టూ ట్వంటీ వన్కి అయితే క్లోజ్ అవుతుంది సో మనకి లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఫీ పేమెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇంకా వచ్చేసి సో అది ఫ్రెండ్స్ మనకి నోటిఫికేషన్ అయితే సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇదే అనమాట అప్డేటు ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ స